Thế giới hôm nay xin chào các bạn Gần đây xung đột chính trị giữa Nga và Ukraine đang ngày càng tăng cao Trở thành mối quan tâm hàng đầu của rất nhiều người dân trên thế giới Các bạn có đang theo dõi cuộc chiến này không? Comment cho mọi người biết nhé Trong các trận chiến từ xưa đến nay Không khó để thấy các loại vũ khí đang ngày càng hiện đại hóa Quân đội chưa bao giờ ngừng nâng cấp Áp dụng những tiến bộ công nghệ và hệ thống vũ khí của họ các chiến xa, tàu ngầm, xe tăng, súng trường và máy bay tối tân có thể làm tăng đáng kể cơ hội chiến thắng. Để người lính an toàn trước những vũ khí tối tân, các cường quốc không ngừng cải tiến để chế tạo những bộ giáp chiến đấu, giúp các binh sĩ trở nên mạnh hơn, an toàn hơn và có khả năng bất tử. Thậm chí như bộ giáp còn được kết nối với nhiều vũ khí xịn sò và có khả năng bay lượn giúp tấn công áp sát mục tiêu. Hãy cùng thế giới hôm nay tìm hiểu về những bộ giáp tối tân nhất thế giới nhé! SOS-2, Mỹ Xuất hiện nhiều trong nhiều bộ phim khoa học viễn tưởng cho đến các bộ game sinh tồn nổi tiếng Exoskeleton hay còn gọi là khung xương trợ lực có khả năng thần thánh hóa sức mạnh của một con người bình thường đầy kinh ngạc Nhưng không chỉ trong phim, trên thực tế khoa học đã có những dự án nhằm thiết kế ra bộ giáp cường lực phục vụ cho con người từ những năm 1880 Cuối tháng 9 năm 2010, Brayton, một công ty chuyên nghiên cứu thiết bị quân sự của Mỹ đã giới thiệu mẫu dự án khung xương XOS thế hệ 2 Đây là một cơ cấu kim loại với nhiều bộ dẫn động chuyển động nhỏ gọn Các cảm biến theo dõi hoạt động cơ bắp và các vang thủy lực Với XOS 2, Mỹ như mang cả đội quân Iron Man từ phim ra đời thật Theo thiết kế, thiết bị này sẽ cung cấp cho binh sĩ sức mạnh của ba người đàn ông Trong các cuộc thử nghiệm, người ta thường thấy rằng Một người mặc bộ đồ có thể năng cục tại 90kg hàng trăm lần mà không tốn sức Thêm vào đó là sức công phá xuyên gỗ dày 7,6cm Ngoài ra, người mạch còn có thể làm việc nhanh hơn những người không được trang bị Hiện tại, XOS-2 vẫn đang được nghiên cứu để cho ra tiếp thế hệ thứ ba. Bên cạnh đó, còn có một dự án Exocalitin khác của Mỹ cũng từng được phê chuẩn là XULC Nguyên lý hoạt động của XULC là nó sẽ truyền tải sức nặng mà người đeo đang gánh chịu xuống mặt đất để họ không cảm thấy nặng Do đó giúp người đeo có thể mang nhiều thứ hơn và tốn ít sức lực hơn Đây được xem là những công nghệ thiết yếu dành cho quân đội Nơi những người lính phải mang hàng chục kg thiết bị trên người và hành quân cả chục cây số Áo giá biến hình Ranik 3, Nga Thuộc tóc đầu các nước có nền quân sự mạnh nhất thế giới Quân đội Nga đã tạo ra bộ quân phục Ranik 3 Ở những phiên bản đầu Ranik đã có những chức năng đáng nể Sở hữu hơn 50 trang thiết bị khác nhau, bao gồm vũ khí, hệ thống quan sát, giá bảo vệ, thông tin liên lạc, định vị, dẫn đường, cấp cứu và hệ thống ngắm bánh mục tiêu. Đến sang thế hệ thứ ba, Ranik được bổ sung các công cụ sinh hóa, trong đó có hệ thống hỗ trợ vận động kiểu xương trợ lực. Theo tuyên bố của tướng Oleg Salyukov, hệ thống Ranik 3 sẽ vượt trội các hệ thống tác chiến cá nhân của quân đội nước ngoài. Bộ giáp cho phép bảo vệ đến 90% bề mặt cơ thể người lính. Các nhà khoa học đã nghiên cứu để ứng dụng vật liệu polyethylene siêu phân tử lên giáp có khả năng chống lại các mạnh vanh có tốc độ tới 670 m trên giây và các loại đạn súng trường bộ binh tiêu chuẩn hiện nay. Một người phụ nữ đã tự mình thử nghiệm khi mặc áo giáp Ranik 3 bàn qua một bãi mình mà vẫn an toàn. Theo dự kiến, bộ đồ còn giúp các binh sĩ sống sót trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt từ âm 50 đến 50 độ C. Khủng khiếp hơn, quân đội Nga còn thử nghiệm với các thiết bị nhận diện chỉ thị mục tiêu lắp trên mũ của người lính và loại vải ngụy trang đặc biệt có thể tự thay đổi màu sắc để tương ứng với môi trường xung quanh. Lính Nga mà được trang bị cỡ này thì có khác gì kẻ hủy diệt từ phim bước ra đâu. Felling, Pháp Felling là tên của một bộ hệ thống thiết bị tích hợp kết nối cùng với quân phục cho binh sĩ Pháp theo chương trình bộ binh chiến đấu thế kỷ 21 của quốc gia này. Bộ trang bị sử dụng các công nghệ quan điện tử kết hợp với các thiết bị được lắp ráp theo kiểu có thể tháo lắp tùy theo nhiệm vụ Bộ trang bị còn có một hệ thống mạng C4i với thiết bị liên lạc cá nhân radio kỹ thuật số Magnet bằng âm thanh được tích hợp định vị GPS Nhà sản xuất cũng công bố thêm rằng bộ quân phục này được thiết kế có thể hỗ trợ tốt binh lính tại nhiều khu vực tác chiến khác nhau như nông thôn, sa mạc, rừng, núi, đô thị trong điều kiện cả ngày lặng đêm Trong môi trường có các tác nhân sinh học, phóng xạ dù kẻ địch có tử nạn vì ngộ độc, binh đoàn của Pháp sẽ vòng bất tử. Áo giáp của Felin có lớp bảo vệ tế bào siêu nhỏ, một màn nạ phòng độc đặc biệt và cả thiết bị lọc nước chuyên dụng. Bên cạnh đó, hệ thống vũ khí còn sử dụng khẩu súng trường được cải tiến FAMAS. Với tốc độ 1.000 viên trên phút, đây chính là súng trường tấn công bắn nhanh nhất thế giới. 
chưa hết với trang bị kính ngắm máy đo laser kết nối với màn hình binh sĩ sẽ không còn đối đầu trực tiếp mà vẫn ngắm trúng mục tiêu từ đó giảm mức thương vong xuống mức thấp nhất bạn thấy bộ trang bị này thế nào chia sẻ cảm nghĩ xuống phần bình luận nhé áo giáp talos Áo giáp Talos có biệt danh người thép là thành tựu công nghệ chung của 16 tổ chức, 56 công ty tư nhân và một số phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu khoa học uy tín ở Mỹ. Chưa gì là đã thấy hoành tráng rồi đúng không? Mỹ đã giúp phát triển loại giáp thế hệ mới có tên gọi giáp bảo vệ dạng lỏng. Loại giáp này sẽ biến hình từ thể lỏng sang thể rắn trong một phần nghìn giây khi từ trường hoặc dòng điện thay đổi. Khi mài bộ giáp Talos, các binh sĩ sẽ miễn nhiệm với súng đạn và các cuộc tấn công bất ngờ. Talos sẽ có một hệ thống sinh lý phụ áp vào lớp da được lồng ghép với các bộ cảm biến để theo dõi nhiệt độ cơ thể, nhiệt độ da, nhịp tim, vị trí cơ thể và mức độ hài rát hóa. Binh lính mặc giáp Talos thậm chí không cần hở mắt ra ngoài bởi họ đã được trang bị như máy kính tăng cường thị giác và cảm biến cho phép cả thị nhận thức về môi trường xung quanh. Giống với bộ giáp của Iron Man, thiết kế của bộ giáp hướng tới việc sử dụng các màn hình thế hệ mới bên trong bộ đồ để giúp binh lính nắm bắt được mọi diễn biến xung quanh chiến trường. Đặc biệt, phần khung đỡ ngoài của nó có thể giúp lính đặc nhiệm của họ di chuyển cơ động và dễ dàng khi mang theo vận nặng trên 45kg. Với những công nghệ tối tân, giáp ta ló được đánh giá là khủng và nhiều công nghệ tối tân nhất hiện nay. Áo giáp Iron Man, Trung Quốc Trước cuộc đua áo giáp của các địch thủ Nga và Mỹ, Trung Quốc đương nhiên sẽ không ngồi yên. Theo bạn, giáp Trung Quốc sẽ có những công nghệ gì đặc biệt? Comment xem có đúng không nhé! Giữa cuộc xung đột căng thẳng tại biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc, quân đội Trung Quốc đã tranh thủ nâng cấp bộ giáp cho quân đội của mình. Trái với suy nghĩ họ sẽ sở hữu những bộ giáp hầm hố, nhiều công nghệ, thì thực tế, các binh lính của họ chỉ được trang bị một bộ giáp trợ lực cơ bản. Và những người được cấp sẽ là các đội binh đang phòng thủ biên giới. Việc trang bị giáp trợ lực sẽ cho phép các binh sĩ di chuyển ở các địa hình có độ cao lớn một cách dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, hệ thống khung của những bộ giáp xương trợ lực đã giúp giảm trọng lượng ba lô hàng hóa tiếp tế khi di chuyển, từ đó giảm áp lực và tránh nguy cơ bị thương ở thắt lưng hoặc chân. Trung Quốc cho rằng đây sẽ là lợi thế cho họ so với kẻ địch. Trước đây, Trung Quốc từng tổ chức cuộc thi thiết kế áo giáp để tìm kiếm những ý tưởng công nghệ mới mẻ. Họ cho rằng sẽ có thời điểm Trung Quốc cho ra một loại áo giáp của riêng mình với hỏa lực hạng nặng, áo giáp đặc biệt và khả năng bay lượn. Tuy nhiên đến nay thì vẫn chưa có thông tin gì thêm về hạng mục này. Bộ giáp quân đội Anh So với các nước trong danh sách hôm nay, quân đội của nữ hoàng Elizabeth có phần lùi bước khi dường như họ không trang bị nhiều công nghệ cho các trang phục. Họ nghiên cứu và thiết kế để quân phục đảm bảo nguyên mẫu vừa vặn với cơ thể, dễ vận động và thoải mái khi mặc. Gần đây nhất, họ chỉ thay đổi một ít về trang phục của họ khi sử dụng những sợi dẫn điện được dệt trực tiếp vào quần áo. Nó sẽ cho phép những người lính chỉ cần mang theo một viên pin và sạc lại khi ở xa căn cứ của họ, thay vì phải mang theo nhiều viên pin nặng và công kềm bên mình. Mặt khác, dù không đầu tư đường bộ, nhưng đường không của quân đội Anh lại khiến người ta ngạc nhiên. Họ được trang bị bộ đồ bay phản lực cá nhân mang tên Jetsui nhằm mục đích ghé thăm, lên tàu, tìm kiếm và thu giữ khi gặp điều khả nghi trên biển. Phiên bản Jetsui được Hải quân Hoàng gia Anh được thiết kế màu sơn xám của Hải quân. Động cơ phản lực gắn trên tay nhỏ lại, phần ba lô sau cũng mỏng hơn, từ đó người lớn mang bộ Jetsui trông gọn gàng và cho thấy tính cơ động cao. Trong buổi diễn tập, hình ảnh các binh sĩ bay lơ lửng và đáp xuống chiến hạm nếu so sánh với Iron Man thì một chiến một mười nhỉ? Tuy nhiên để áp dụng hệ thống này vào thực chiến có được hay không thì đến nay vẫn chưa được xác định. Bạn ấn tượng với bộ giá và công nghệ nào? Chia sẻ cho mọi người biết nhé! Nhớ like và nhấn chuông để xem nhiều video hấp dẫn hơn. Xin chào tạm biệt và hẹn lại các bạn!